député euh, pour le groupe Liberté et Territoire, Frédéric Dumas, qui a participé à notre groupe de travail, comme tous les intervenants précédents. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, comme vous le savez, j'avais remis en mai 2018 un rapport co-signé par sept autres députés de la majorité. Ce rapport ne rejetait pas en soi le principe de la holding, mais estimait qu'un certain nombre de conditions devaient être réunies afin que les objectifs affichés que l'on partage puisse être atteint. Or, ces conditions ne sont pas réunies aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle le groupe Liberté et Territoire a souhaité rédiger une contribution spécifique qui vous a été transmise en marge des conclusions du groupe de travail sur le duvial extérieur réuni au sein de notre commission par, par notre présidente. Optimiser l'offre du service public, l'adapter à l'ère du numérique, renforcer son attractivité et sa qualité afin de répondre à ses missions fondamentales demande en effet une véritable transformation du modèle. Or, les décisions prises par le gouvernement en juillet 2018, où vous n'étiez pas en corps ministre, notamment la demande d'économie budgétaire, obère par leur nature et par leur importance toute possibilité de transformation. Ces décisions ont été prises en l'absence de toute stratégie permettant de transformer les modèles en profondeur, notamment, par exemple, le fait d'ouvrir les conventions collectives qui auraient permis de réorganiser le travail et le temps de travail sans prévoir la moindre période de transition et d'accompagnement. Elles ont également été prises sans aucune perspective concrète concernant la réforme de la contribution à l'audiovisuel public rendue pourtant nécessaire par la suppression de la taxe d'habitation. Ces décisions ne permettent donc pas d'assurer la mise en place sereine d'une éventuelle holding. Au-delà de ces considérations, le groupe Liberté et Territoire n'est de toute façon pas favorable à l'intégration d'une partie de l'audiovisuel extérieur représentée par France Média Monde au sein d'une éventuelle holding, comme cela figurait par ailleurs dans notre rapport. En contribuant au rayonnement extérieur de la France, France Média Monde est un acteur à part entière de la stabilisation des zones de tension, un contributeur à l'objectif de développement et de stabilité, donc de sécurité dans de nombreuses régions du monde. Les moyens de l'audiovisuel extérieur devraient donc à l'inverse être sanctuarisés, voire augmentés. Cela pourrait se faire en prévoyant que l'audiovisuel extérieur disposerait de moyens budgétaires combinant contribution à l'audiovisuel public, refondé et financement à travers l'aide publique au développement. Cela pourrait se faire comme en Australie en prévoyant une loi de projection pluriannuelle spécifique à l'audiovisuel extérieur. Cela se justifie par le fait que les missions sont spécifiques et par nature distinctes des problématiques des opérateurs de l'audiovisuel public qui s'adressent aux Français en France et en français. Enfin, quelle cohérence y a-t-il à avoir une partie de l'audiovisuel extérieur au sein de la holding et une partie à l'extérieur Puisque Arte et TV5 continueront, comme vous l'avez rappelé, à être des organes indépendants pour des raisons légitimes et rappelées dans l'étude d'impact. Les synergies potentiellement évoquées, comme la circulation des séries, des fictions ne sont pas opérantes. France 24 est une chaîne d'information et ne diffuse aucune fiction. Par ailleurs, la circulation des programmes sur des antennes différentes entraînerait par nature un coût supplémentaire, car la loi prévoit évidemment une rémunération pour chaque support d'exploitation, vous l'avez rappelé, notamment pour les auteurs. Sur le plan opérationnel, il est facile de démontrer qu'il existe de vrais inconvénients à une intégration au sein de la holding, tandis qu'une véritable politique de coopération conventionnelle, négociée en toute transparence, notamment en ce qui concerne le domaine de l'information entre France Média Monde et les acteurs opérant sur le territoire national, permettrait plus de souplesse et de dynamisme tout en préservant l'identité de chaque antenne. Les propos du président du CSA dans une interview récente au Monde montrent bien que ce que vous proposez n'est pas complètement rassurant, puisque il le dit lui-même, je cite, il y a deux lectures de la loi. Celle à minima qui fait de France Média un organe de coordination et de pilotage stratégique, laissant l'éditorial au sein des entreprises, et une lecture à maxima avec une centralisation forte au niveau du holding. Cela dépendra de la personnalité choisie pour présider France Média. Le groupe Liberté et Territoire s'achèchera donc pour toutes ces raisons à défendre et à garantir le rôle de la spécificité de l'individuel extérieur dans notre société, ainsi que la sanctuarisation, voire l'augmentation des moyens qui lui sont consacrés. Je voulais également vous poser une question annexe, puisqu'on parle beaucoup de champions euh, nationaux, de, de Netflix à la française. En fait, euh, euh, on confond beaucoup de choses, puisque le vrai, les vrais Netflix à la française sont constitués par euh, Canal+, ou OCS, ce sont des offres de télévision payantes, donc, qui peuvent s'assimiler à des offres de, de SVOD, et non pas évidemment les Salto ou les offres de télévision publique plus proches de Hulu. Donc, euh, quels sont euh, dans la loi, ou dans les décrets qui suivront la régulation, euh, quels, quels sont les moyens que vous donnez à ces, euh, à ces euh, Netflix à la française, effectivement, de pouvoir s'exporter euh, et s'internationaliser, puisque c'est la seule réponse, évidemment, aux géants euh, étrangers. 